বরং ডাক্তারের প্রয়োজন এখন যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে টেলিমেডিসিন দিয়ে সাপোর্ট দেয়া সেটা সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে আমরা ডাক্তাররা যেই আমি মোবাইলে বা মেসেজে চিকিৎসা দেওয়াকে চরম ঘৃণা করি কারণ আমাদেরকে সেখানেই এমন হয় যে একটি একজন রোগীর রোগ নির্ণয় যদি আমরা করতে চাই তাহলে তার কাছে যেমন তার সমস্যাগুলো আমরা শুনব তার শরীরে হাত দিয়ে এবং আমাদের যে কিছু যন্ত্র থাকে যেমন স্টেথোস্কোপ থেকে শুরু করে আরও কিছু যন্ত্র থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা তাকে পরীক্ষা করে দেখব তারপরে তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা যেগুলো হচ্ছে ল্যাবে করতে হয় সেগুলো করব এবং সব কিছু মিলে আমি তার রোগটাকে নির্ণয় করব এটাই নিয়ম যে যাই বলেন না কেন এটাই নিয়ম কিন্তু আমাদেরকে এখন চিন্তা করতে হচ্ছে যে লাভ আর ক্ষতির হিসাব যে একজন রোগী কি সশরীরে আমাদের কাছে আসে আসার পরে যদি আমরা তার রোগ নির্ণয় করি চিকিৎসা দিই এতে লাভ বেশি নাকি একজনকে দূরে রাখে তার রোগ নির্ণয় করাটাতে লাভ বেশি অনেকে না বুঝে সমালোচনা করছেন কি সমালোচনা করছেন যে ডাক্তাররা পালিয়ে গেছে ডাক্তাররা করোনার ভয়ে পালিয়েছে এবং এটা সব থেকে বেশি যে কারণে বলা হচ্ছে যে সরকারি হাসপাতাল তো কোনো হাসপাতালই বন্ধ নেই সেটা আপনি উপজেলা বলেন জেলা হাসপাতাল বলেন আর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন কিংবা ঢাকার যে আমাদের ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে সবগুলো হাসপাতাল সরকারি কোনো ফ্যাসিলিটিস বন্ধ নেই এখন বন্ধ কোনগুলো রয়েছে বন্ধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রয়েছে যে আমরা জানি বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বা এম বিবিএস রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা চেম্বার করে থাকেন যেই চেম্বার নিয়ে আমরা এতদিন বিশদাকার শুনেছি মানুষজন যেগুলো নিয়ে আমাদের সমালোচনা করেছে কেন ডাক্তাররা চেম্বার করবে সেই চেম্বারের জন্য এখন আমরা কেন চেম্বার করি না সেইটা নিয়ে আমাদেরকে এখন বলা হচ্ছে এবং ভুল বুঝে মনে করা হচ্ছে যে আমরা হয়তো নিজেরা বাঁচার জন্য আমরা চেম্বার করছি না বা রোগী দেখছি না আপনারা তো সবাই ডাক্তারদের চেম্বারের বাইরে টুকু তো দেখেছেন নিশ্চয়ই একটা ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে বা এখনকার যে আপনার বিভিন্ন নামি দামি যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার দেখেন প্রত্যেকটা জায়গাতে ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে কি পরিমাণ রোগী থাকে প্রত্যেকটি রোগীর সাথে অন্ততপক্ষে দুইজন তিনজন চারজন করে মানুষ থাকে সেই মানুষজনের মধ্যে একেবারে ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষেরা থাকে যাদের চেম্বারে যারা যায় বা ডাক্তারের কাছে যারা যায় তারা তো অসুখ নিয়েই যায় তাদের হার্টের অসুখ থাকে তাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের বিভিন্ন রকম অসুখ থাকে বলেই তো তারা যায় আমি ভিডিও শুরুতে বা আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছি যে যারা আগে থেকেই কোনো অসুখে ভুগছেন তারা করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে তাদের তাহলে যেখানে আমরা বলছি যে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এক জায়গায় অনেকজন মানুষ হবেন না সেখানে আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন যে ডাক্তারের চেম্বারগুলোতে কি পরিমাণ মানুষ হয় তাহলে ওই জায়গায় যদি পুরোদমে আবারও ডাক্তাররা চেম্বার করত তাহলে কি হতো ডাক্তারদের পালানোর কথা বলছেন বা ডাক্তারদের ভয় পাবার কথা বলছেন ডাক্তারদের অত ভয় নেই একজন ডাক্তার যদি হচ্ছে প্রতিদিন যদি সে তিন হাজার টাকা খরচ করে যদি তার সেই পোশাকটা যেটা পিপি এখন সবাই এই নামের সাথে পরিচিত সেই পোশাকটা যদি কিনে ফেলে এই পোশাক তাকে সুরক্ষা দিবে রোগীকে দিবে নাকি যে পরেছে তাকে দিবে সেই ডাক্তার প্রতিদিন ধরে নিন যে তিন হাজার টাকা খরচ করে তার পিপি পরে রোগী দেখছে ডাক্তার তো মোটামুটি যদিও এই পিপি শতভাগ সুরক্ষা দিতে পারে না ধরে নিলাম যে ডাক্তার ভালো থাকলেন তিনি ওই পোশাক পরে কিন্তু আপনি তাকে যে দেখাতে গেলেন মনে করেন যে আপনাকে দেখার আগে আমি যেই রোগীটাকে দেখলাম তার শরীরে করোনা ভাইরাস ছিল তাকে আমি আমার ওই পোশাক পরা হাত দিয়ে ধরেছি এবং ওই হাত দিয়ে আবার পরবর্তীতে বা আমার পোশাকটা আপনার শরীরে লাগলো আপনার শরীরে কি হচ্ছে সেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না কিংবা আপনারা যখন আমার চেম্বারের বাইরে বসে থাকবেন একসাথে এতজন সেখানে অনেকে অসুস্থ মানুষ অনেক গুরুতর অসুস্থ যাদের হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম আবার তিন ফুট দূরে দূরে বসানোর জায়গা নেই আপনারা নিশ্চয়ই ডাক্তারের চেম্বারগুলো দেখেছেন যে কি পরিমাণ মানুষ থাকে এতজন মানুষ যখন ওখানে থাকবেন তারা একে অপরের থেকে করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলেন ভালো কথা সংক্রমিত হলেন আপনাদের শরীরে করোনা ভাইরাস চলছিল সেখানেই কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে না এরপরে আপনারা সেখান থেকে নিজ নিজ বাসায় নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেলেন বাসায় গেলেন আপনার বাসায় যে আরও মানুষেরা রয়েছে তাদেরকে সেই ভাইরাসটা দিলেন তারপরে এলাকায় ভাইরাসটা দিলেন কি হলো সারা দেশে যে কারণে আমরা কি আমাদের জীবদ্দশায় এতদিনের ছুটি কখনো দেখেছি এতদিনের ছুটি মানুষকে হচ্ছে পেতে দেখেছি তার ধরে যে উদ্দেশ্যটা কি যেন করোনা ভাইরাসটা আমাদের দেশে ছড়িয়ে না পারে পরে তো সেই জায়গায় যদি আমরা মনে করি যে ডাক্তাররা চেম্বারটি নিজের 
নিজেকে বাঁচানোর জন্য বন্ধ রেখেছেন তাহলে আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন ডাক্তাররা যেহেতু এই জিনিসটা জানেন বোঝেন যে একটা ডাক্তারদের চেম্বারের বাইরের পরিস্থিতি কি থাকে এবং সেই জায়গায় এতগুলো মানুষ যখন হচ্ছে থাকবে তাদের মধ্যে যদি একশো জন মানুষ আসে তাদের মধ্যে যদি পাঁচজন মানুষও করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় সে যখন নিজের বাসায় ফিরে যাবে নিজের এলাকায় ফিরে যাবে তখন শত শত মানুষ সেই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে ডাক্তারের চেম্বারেই তো সর্দি জ্বর নিয়ে আসবে নাকি যাদের করোনা ভাইরাস তারাও তো চিকিৎসার জন্য এই চেম্বারগুলোতেই আসবে তাহলে আমরা সেগুলোকে নিরুৎসাহিত করছি অনেক ডাক্তার আমরা নিজেরা নিজেদের ফোন নাম্বার সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়ে দিচ্ছি দিয়েছি আমরা আমাদের হচ্ছে যোগাযোগ করার করেছি যে আপনারা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন বিভিন্ন সামাজিক যে আমাদের ডাক্তারদের সংগঠন রয়েছে বা সামাজিক সংগঠন রয়েছে তারা টেলিমেডিসিনের উদ্যোগ নিয়েছে যে টেলিফোনের মাধ্যমে যে আমি একটু আগেই বলছিলাম যেই আমি এত ঘৃণা করি টেলিফোনে চিকিৎসা দেওয়া সেই আমি প্রতিদিন অন্তত পক্ষে পাঁচজন মানুষকে আমি খুব কম করে হলেও পাঁচজন মানুষকে টেলিফোনে তাদের হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা শুনে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে আপনারা যদি দোষারোপ করেন যে আমরা পালিয়েছি নিজেদের ভয়ে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য কিছু কিছু সো কল সেলিব্রিটিরা আসে এসে কার দায়িত্ব কে পালন করছেন এগুলো বলছেন এগুলো দ্বারা আপনি বিভ্রান্ত হতে পারেন কিন্তু এতে কোনো লাভ হবে না ডাক্তারের প্রতি আজকে আমি লিখেছি ডাক্তারের প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকবে না কি হবে বাংলাদেশে এত মানুষ এত মানুষ তার সেই তুলনায় এত কম সংখ্যক ডাক্তার আমরা চাই বা না চাই রোগী আসবেই আপনি চান না বা চান বা না চান রোগী আপনাকে যেতেই হবে কিন্তু আপনি যখন একজন ডাক্তারের প্রতি আস্থা রাখতে পারবেন না বা ডাক্তার আর রোগীদের মধ্যে যখন এত অবিশ্বাস তৈরি হবে কেউ কাউকে যখন বিশ্বাস করতে পারবে না তখন কি দাঁড়াবে আসলে আমাদের মধ্যে